Hi guys, welcome to Learn Automation Online. REST Web Services பத்தி பார்த்துட்டுருக்கோம். அந்த வரிசில் இன்னிக்கு நம்ம பார்க்கப் போருது என்ன அப்படினா, HTTP Methods. Okay? So, இந்த HTTP Requests எல்லாமே, Internetல, Transmit ஆகம் போது, அதாது நம்ம ஒரு Request வைக்கும் போது, இந்த Particular Method Categoryலதான் அது போயாகனும். Okay, வா? இப்போ, for example, ஒரு Browser நம்ம Open பண்ணும் வேச்சுக்கோங்களா, அது ஒரு HTTP method categoryல்ல உன்னா இருக்கும். ஓகேவா? இல்ல, நம்ம எதோது ஒரு form fill பண்டும். form வந்து submit பண்டும். இல்ல, submit பண்ணா data உல்ல எதோது தப்பு இருக்கு, அதை நம்ம update பண்டும். இல்ல, இந்த form வேண்டாம் அப்படின் சொல்டு நம்ம delete பண்டும். இந்த மாதிரி, நம்ம internetல பண்டும் ஒப்பொரு operationுமே, எதியாது ஒன்ன 95 சதவித எப்புமே இதுதாம் frequent use ஐயிட்டே இருக்கும் 95 குட சொல்லம் முடியாது 99 சதவிதம் frequent இதுதாம் use ஐயிட்டே இருக்கும் அந்த methodsதாம் பாக்கப் போரும் சரியா என்ன methodsலாம் இருக்கு அப்படினா get, post, put and delete இந்த get, post, put, delete இது நாலபத்தின் நீங்கள் தரவ தெரிந்து விச்சிருந்தீங்கன்ன எனக்கு தெரிந்தி Facebook எல்லார்மே பிரிடாமின்னட்ட அதிகுமா யூஸ் பண்டும் ஒரு விஷயமா இருக்கும் கரக்டா அந்த Facebook கோடையே இதை நம்ம relate பண்ணி வெச்சுக்கலாம் இந்த நாலு methods யும் சரி get method பத்தி first பாப்போம் get method எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படினா ஒரு resource எல்லாமே resource தான் internetல இந்த web servicesல நாம் பேசர்து எல்லாமே resource அந்த movie உங்களுக்கு ஒரு resource சாங்க download பண்டுனா அது ஒரு resource இல்லை நாச்சுமா Facebookல வந்து feeds நான் பாத்துகட்டிருக்கான் scroll பண்ணிட்டிருக்கான் அது ஒரு resource கரக்டா இப்படி ஒவ்வன்னும் resource தான் சு இந்த get request எதிக்கு use ஆகுது அப்படினா ஒரு resource identify பண்டரத்துக்காக get பண்ணி எடுத்து வரத்துக்காக retrieve பண்டரத்துக்காக இந்த get method use ஆகுது இப்போ உங்களுக்கு Google ஓட Home Page வந்திரும் கரக்டா இதுனால serverல் எதாது modification நடந்திருக்கா இல்ல அங்கருந்து ஒரு web page அது உங்களுக்கு result response return ஆயிருக்கு அவளதான் இதனால serverல் எந்த modificationுமே நடக்கில் கரக்டா இல்ல Facebookல் பண்ணிங்க வந்து நனா facebook.com கு போரிங்க அப்படினா என்ன ஆகுது எதாவது modification Facebook serverல நடக்குதா அப்படின் சொல்லி கேட்டா இல்லை so ஒரு request அந்த resource retrieve பண்ணி மட்டு எடுத்து குடுத்துட்டு அது நால serverல எந்த modification நின் நடக்கல அப்படினா அது வந்து என்ன request அப்படினா get request சரியா so get request என்ன பண்ணும் அப்படினா it does not change the state of the resource அதாவது அந்த resource இருக்கில் அதுவுடு நிலையை எங்கியாது மாத்துதா இப்ப download ஆகரனால இதோட state அதாது அந்த படத்தோட state வந்து எங்கியாது மாறுபடுதான் அந்த serverலன் கேட்டா கிடையாது கரக்டம் so அந்த resource ஓட நிலையில் எந்த மாற்றம் இல்லாம் அது அப்படியே உங்களுக்கு எடுத்து குடுக்கருது நால get method வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நான் get request type வந்து save methods அப்படின் சொல்லுவாங்க அதனால serverல item potent நான் என்ன அப்படினா நீங்கள் interviewல போனீங்கள் நான் item potents நான் என்ன அப்படின்ற மாறி questions கேக்கர்துக்கு chance இருக்கு பட் கேக்க மாட்டாங்க மோஸ்டா கேட்டாலும் நம்ம சொல்ற மாறி ready அருந்துக்கும் item potent அப்படிங்கர் அந்த பொதுவான் ஆங்கில வார்த்தைக்கி அர்த்து என்ன அப்படின்ற மாறி பாத்தீங்க zero வால multiply பண்டிருங்க, zero கொட addition பண்டிருங்க, இதனால் அதுவுட state எங்கியாது மாறப்போதா, கடையாது, அப்போ, zero உண்டிரது வந்து நான் item potent element அப்படின் சொல்லலாம், இது ஒரு exampleக்கு சொல்லுகிறேன், இன்னமும் புரியில் அப்படினா, இந்த example எடுத்துக்கோங்க, இப்போ, ஒருத்தர் வந்து, ஒரு போர் நடக்குதுன் எரந்ததுக்கு அப்பிறோம் மறுபிடி நீங்க அவர் எத்தன் தரவு கத்தியால வெட்டனாலு சரி இல்லு துப்பாக்கியால சுட்டாலு சரி அவர் உயிர் திரிம்பி போப்போதா கடையாது 
ஸோ நீங்கள் மொதல் தடவை செஞ்ச ஆக்ஷன் அவரை துப்பாக்கியில் சுட்டதோ இல்லை கத்தியால் குத்துனதோ ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால அவரோட உயிர் பிரிஞ்சிடுச்சு அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப என்ன தான் அவரை போட்டு வெட்டினாலும் சரி குத்துனாலும் சரி அதுலேருந்து எந்த மாற்றமும் நடக்க போகிறது கிடையாது சரியா இந்த இடத்துல அந்த இறந்து போன எதிரி நாட்டு அரசர் வந்து என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்காருனா ஐடம் போட்டன் ஸ்டேட்டில் இருக்காரு சரியா ஒரு ஸ்டேட்டில் இருந்து வேற எந்த ஸ்டேட்டுக்கும் மாறாது நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை பண்ண ஆக்ஷனால் அதாவது ஒரு தடவை கொண்டதுனால அவர் உயிர் போயிடுச்சு திருப்பி திருப்பி இங்கே நீங்கள் எத்தனை தடவை கொன்னாலும் அவர் சாக போகிறது கிடையாது ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி செத்துட்டார் சரியா அதுதான் ஐடம் பொட்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கெட் ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா ஐடம் பொட்டன் டைப்ஸ் அதாவது அது எத்தனை தடவை அந்த ரிசோர்ஸை எடுத்துக்கிட்டு வந்தாலும் அதில் எந்த மாற்றமும் நடக்க போகிறது கிடையாது நீங்கள் மொதல் தடவை ஃபேச் பண்ணாலும் கூகுள் டாட் கோடாட்டின் தான் நூறு தடவை ஃபேச் பண்ணாலும் கூகுள் டாட் கோடாட்டின் தான் ஓகேவா அன்லஸ் அண்ட் அண்டில் கூகுள் டாட் கோடாட்டினில் பெருசாக ஏதாவது மாற்றம் சர்வர் சைடில் நிகழாத வரைக்கும் சரியா ஸோ இதுதான் ஐடம் பொட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது கெட் ரெக்வஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ரிசோர்ஸை தேடி அனுப்புகிறோம் எங்கன்னா சர்வருக்கு அந்த சர்வரில் அந்த ரிசோர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரிசோர்ஸை திருப்பி கொடுக்கும் அலாங் வித் ஸ்டேட்டஸ் கோடியும் கொடுக்கணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டாக ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம இந்த டிராஃபிக் லைட் சிக்னல் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருந்தோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் கோட்ஸையும் திரும்ப கொடுக்கும் அந்த ஸ்டேட்டஸ் கோட்ஸை பற்றி நம்ம தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதனால் நான் இங்கே அதை கவர் பண்ணலை ரெஸ்பான்ஸை நமக்கு திருப்பி கொடுக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் கூட இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஸ்டேட்டஸ் கோடையும் ஒரு அடையாள நம்பரையும் நமக்கு கொடுத்து விடும் சரியா ஓகே ஒருவேளை அந்த ரிசோர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ் கோடை சொல்லணுமோ அந்த கோடை அது திருப்பி சொல்லிடும் சரிங்களா சரி இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் கெட் ரெக்வஸ்ட் யூஆர்எல்க்கு ஒரு யூஆர்எல் டொமைன் ஏதோ இருக்கு கூகுள் டாட் காமோ ஃபேஸ்புக் டாட் காமோ ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்லா ஃபேஸ்புக் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸ்லாஷ் போஸ்ட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இருக்கிற போஸ்ட்ஸ் எல்லாமே வருது இல்லை ஒரு யூசர்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா யார் யாரெல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் எல்லாம் இப்போ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேபு இல்லைனா ஃபோட்டோஸ் டேபு இதெல்லாம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கெட் ரெக்வஸ்ட்டை நீங்கள் செய்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல ஓகே உங்கள் ஃபோட்டோஸை நீங்கள் பார்க்குறனால அங்கே ஃபோட்டோஸ் ஏதாவது மாடிஃபை ஆக போதா கிடையாது நீங்கள் ஃபோட்டோஸ்ன்னு கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு கெட் ரெக்வஸ்ட் கால் ஆகும் உங்களோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு லைனாக டிஸ்பிளே ஆகுது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த விஷயங்களெல்லாம் உங்களுக்கு லைனாக டிஸ்பிளே ஆகுது இதெல்லாம் கெட் ரெக்வஸ்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் நார்மலாக நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபீடு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே கெட் ரெக்வஸ்ட் தான் ஓகே ஃபேஸ்புக் கூடயே இதை நான் ரிலேட் பண்ணி அதிகமாக சொல்கிறேன் ஸோ தட் ஈஸியாக புரியும் அடுத்தது போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் இந்த போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா புதுசாக ஒரு ரிசோர்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக அதாவது ஆல்ரெடி அப்படி ஒன்று அங்கே இல்லை நீங்கள் புதுசாக கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் ஏதாவது போடணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க கீழே பட்டன் போஸ்ட்டுன்னு தானே இருக்குது ஒரு போஸ்ட் போடுறீங்க என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுது கண்டென்ட்டு ஏதாவது நான் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்காவது போவோம் பஸ்ஸில் போவோம் ஹெட்செட்டை மாற்றிக்கிட்டு விண்டோ சீட் ஈவினிங் ஏஆர் ரஹ்மான் இல்லைனா இளையராஜா ஆசம் ஃபீல் ஏதாவது ஒரு ஹேஷா ஹேஷ்டேகை போட்டு சாவடிக்க வேண்டியது இருக்கிற எல்லாத்தையும் கரெக்டாக அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு தோன்ற ஒரு விஷயத்த ஃபேஸ்புக்கில் நம்ம எழுதிட்டு அதை போஸ்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி அது ஃபேஸ்புக்கில் இருந்துச்சா இல்லை அப்போ தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அந்த போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் டைப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா புதுசாக ஒரு ரிசோர்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிற ரெக்வஸ்ட் டைப் புரியும்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஸோ இந்த போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் வந்து ஐடம் பொட்டன்ட் கிடையாது சேஃபும் கிடையாது அதாவது ஐடம் பொட்டன்ட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டோம் எத்தனை தடவை திருப்பி திருப்பி பண்ணாலும் அதோட நிலையில் சர்வரில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு போஸ்ட்டே பத்து தடவை போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னா புதுசு புதுசாக என்னாகும் பத்து போஸ்ட் சர்வரில் கிரியேட் ஆகி இருக்கும் அப்போது போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட்ன்றது ஐடம் பொட்டன்ட்டுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியுமான்னா கிடையாது இந்த கொஷின் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் வந்து ஐடம் பொட்டன்ட் டைப்பாக இல்லை நான் அட ஐடம் பொட்டன்ட்டான்னு கேட்பாங்க இட் இஸ் நான் ஐடம் பொட்டன் டைப் பிகாஸ் நாம் எத்தனை தடவை போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் திரும்ப தி
இங்கே கீழே நம்மளோட போஸ்ட் பாடியை போட்டுட்டு போஸ்டிங் கொடுத்த உடனே அது பப்ளிஷ் ஆகுது எல்லாருக்கும் விசிபிளாக இருக்க மாதிரி நம்ம அந்த போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட்டை எப்படி போஸ்ட் பாடியை வச்சு பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஃபர்தராக வர அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த ஃபேஸ்புக்ஸ் நிறையவே வச்சுக்கோங்க அதுவும் எக்ஸாக்டாக இதே வேலை தான் பண்ணுது சரியா போஸ்ட்டும் முடிஞ்சிருச்சு ரைட் ஃபுட் நமக்கு ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் ரெகுலராக ஒரு ஆக்டிவாக ஏதாவது கமெண்டேட்டராக இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெகுலராக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா யார் யாரும் ட்ராவல் பண்ணி வந்துச்சுன்னா இமீடியட்டாக கமெண்ட் போடுறது ஒரு சிலர் பாலிடிக்ஸில் அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்டடாக கமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஒரு சிலர் இப்போ ஐபிஎல் நடக்குது அது ரிலேட்டடான மீம்ஸ்லாம் கமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஒரு சிலர் ஏதாவது கன்ஃபர்ஷன்ஸ் பேஜ் இருந்ததுன்னா அதில் ஆக்டிவாக கமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம கமெண்ட் பண்ணுறப்போ ஏதாவது நம்ம தப்பாக பண்ணிடுறோம் இல்லை நம்ம போஸ்ட்டே ஏதாவது போடுறப்ப தப்பாக போட்டுடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்காக அந்த போஸ்ட்டை உடனே டெலிட் பண்ணுவோமா இல்லை அதை எடிட் பண்ணிவிட்டு என்ன தப்பாக இருக்கோ அதை மட்டும் மாடிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுவோமா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அதை டெலிட் பண்ணாமல் அதை எடிட் பண்ணி மாடிஃபை பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுவோம் கரெக்டாக அந்த மாதிரி எடிட் பண்ணுறதுக்கான பர்பஸ் யாரை சர்வ் பண்ணுறா அப்படின்னா புட் ரெக்வஸ்ட் டைப் தான் அந்த எக்ஸிஸ்டிங் ரிசோர்ஸை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது அதில் ஏதாவது ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது புட் ரெக்வஸ்ட் போஸ்ட்டுக்கும் புட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்பாங்க போஸ்ட் வந்து அந்த ரிசோர்ஸை புதுசாக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது புட் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ரிசோர்ஸை மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது ஒருவேளை நீங்கள் புட் ரெக்வஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆனால் அப்படி ஒரு ரிசோர்ஸ் அங்கே ஆல்ரெடி இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா கிரியேட் ஆகும் சரியா ஸோ இதுதான் புட்டுக்கு உண்டான வேலை கெட் போஸ்ட் புட் இது மூணும் பார்த்தாச்சு டெலிட் இந்த டெலிட் மெத்தட் பேர்லேயே இருக்கு ஒரு போஸ்ட் போட்டோம் அது வேண்டாம் குடிக்கலன்னு தோணுது என்ன பண்ண போகிறோம் இமீடியட்டாக டெலிட் பண்ண போகிறோம் கரெக்டா ஸோ அந்த டெலிட் ஏபிஐ அதாவது டெலிட் ரெக்வஸ்ட் என்ன பண்ண போகுது இருக்கிற ஒரு ரிசோர்ஸை டெலிட் பண்ண போகுது போஸ்ட்டுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் யாருன்னா டெலிட் அது கிரியேட் பண்ண போகுது இது டெலிட் பண்ண போகுது நம்ம இந்த ரிசோர்ஸை இப்போ நான் ஒரு ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃபோட்டோ வந்து விசிபிளாக இருக்கக்கூடாது யாருக்கும் இல்லை நான் எனக்கு மட்டும் வச்சுக்கலாம் அது வேறு விஷயம் நம்ம அந்த இதில் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யோசிக்க வேண்டாம் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபோட்டோ நான் தெரியாமல் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் இந்த ஃபோட்டோவை நான் டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஃபோட்டோவை நான் இமீடியட்டாக போய்ட்டு டெலிட் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக டெலிட் பண்ணிட்டா டெலிட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்டஸ் கோட் நமக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோவை டெலிட் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட் டைம் டெலிட் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் அந்த ஃபோட்டோவை போய் நம்மளால் டெலிட் பண்ண முடியுமா முடியாது கரெக்டாக ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்டேஷன்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டெலிட் மெத்தடும் ஐடம் போட்டன்ட் மெத்தடு தான் அப்படின்னு சொல்லுது பட் அது வந்து என்னென்னா ஒரு இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு ஆர்கியூமெண்ட் ஓகேவா அது வந்து விவாதக்கு விவாதத்துக்கு உட்பட்டது அது இப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஃபோட்டோ நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் நான் திருப்பி அந்த ஃபோட்டோவை போய் டெலிட் பண்ணுறப்ப என்ன சொல்லும் அது நீங்கள் தேடுற ஃபோட்டோ இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் இல்லைனா அது ஆல்ரெடி டெலிட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வரும் ஸோ ஐடம் கொட்டன்ட்டுனா என்ன அது ஒரு விஷயம் நடக்குது அதை நம்ம திரும்ப திரும்ப அந்த ரெக்வஸ்ட்டை கொடுக்கறனால சர்வரில் எந்த மாற்றமும் நிகழ போகிறது இல்லை இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எடுத்தால் அது ஐடம் கொட்டன்ட்டு ஆனால் ஆல்ரெடி நான் உன்னை டெலிட் பண்ணிட்டேன் இல்லாத ஒரு ரிசோர்ஸை நான் திரும்ப திரும்ப டெலிட் பண்ண சொல்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா சர்வர் எனக்கு வேறு மாதிரி மெசேஜஸ் எனக்கு கொடுக்க போகுது கரெக்டாக நீங்கள் டெலிட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறது ஆல்ரெடி டெலிட் ஆகிடுச்சு இல்லைனா அப்படி ஒரு விஷயத்தை என்னால் ஃபைன் பண்ண முடியல இந்த மாதிரி நமக்கு ஏதாவது ஒரு இடர் வரும் ஸோ டெலிட் ஐடம் போட்டன்ட்டுன்னு ஆர்கியூ பண்ணுற ஒரு குரூப்பும் இருக்குது இல்லை டெலிட் ஐடம் போட்டன்ட் கிடையாதுன்னு ஆர்கியூ பண்ணுற ஒரு குரூப்பும் இருக்குது இது ரெண்டுமே எது சரின்னு சொல்ல முடியாது எதுவும் சப் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது பட் அஃபீஷியலாக ஐடம் போட்டன்ட்டு தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ கெட் போஸ்ட் புட் டெலிட் இந்த நாலு மெத்தட்ஸும் கிளியராக இருக்கணும் இதை தான் நம்ம மெஜாரிட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் இது போக ஒரு சில மெத்தட்ஸும் இருக்குது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பேட்ச் இருக்குது ஹெட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது இப்போ இந்த பேட்ச்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியல் புட்டு மாதிரியே தான் அதுவும் அப்டேட்டுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது பேட்ச்னா என்ன ஒட்டுறது கரெக்டாக ஸோ பார்ஷியல் அப்டேட்டுக்கு யூஸ் ஆகும் அதாவது ஒரு மெஜாரிட்டியான பகுதியை நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ண விரும்பலை சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன்ஸ் தான் இரு
இமெயில் அட்ரஸ் ப்ரிஃபர்டு இமெயில் அட்ரஸ் என்ன வேணும் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்து ஃபோன் நம்பர் ஆல்டர்னேட் இமெயில் ஐடி இது எல்லா டேட்டாவும் போட்டு புதுசாக தான் கிரியேட் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட்டே கிரியேட் ஆகுது ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் போடுறதும் அதே மாதிரி தான் நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் டேட்டா ஒரு பாடியை கொடுத்து ஒரு ரிசோர்ஸை புதுசாக கிரியேட் பண்ண சொல்கிறோமோ அதெல்லாம் போஸ்ட் ஆல்ரெடி இருக்கிறத நம்ம ஜஸ்ட் எடுத்து ரெட்ரீவ் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் கெட் சப்மிட் பண்ண டேட்டாவை இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஜிமெயிலில் ஒரு யூசர் நேம் கொடுத்துட்டீங்க திகில் பாண்டி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதை மாற்ற முடியாது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ திகில் பாண்டின்னு வச்சுருக்கீங்கன்னா அது எனக்கு பிடிக்கல நான் வேறு ஏதோ மாற்றிக்கிறேன் நல்ல பேராக வச்சுக்கிறேன் என்னோடய ஒரிஜினல் பேரையே வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் போய் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் நேமோ லாஸ்ட் நேமோ இல்லை விசிபிள் யூசர் நேமோ இதெல்லாம் மாற்ற முடியும் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா புட் ரெக்வஸ்ட் டைப்புக்கு வரும் கரெக்டாக மெயில் ஐடி ஒன் செலக்ட் பண்ணிட்டா அது கான்ஸ்டன்ட் அதை மாற்ற முடியாது ஆனால் அந்த மெயிலுக்கு விசிபிளாக இருக்கிற நேமை மாற்ற முடியும் ஸோ எந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வருது அதெல்லாம் என்ன கேட்டகரியில் வரும்னா புட்டில் வரும் ஓகேவா டெலிட் பண்ணுறதுக்கு சப்போஸ் எனக்கு இந்த அக்கௌண்ட் நான் வச்சுருக்கேன் எனக்கு இந்த அக்கௌண்ட் இதுக்கு மேலே தேவை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மொத்தமாக எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிட்டு போயிடுறது தான் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சில போஸ்ட்ஸோ ஆர்டிகல்ஸோ எழுதியிருக்கீங்க அது இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சா அப்போ கிரியேட் ஆகிற ரெக்வஸ்ட் பேரு டெலிட் ரெக்வஸ்ட் சரியா இந்த நாளும் கிளியராக இருந்துக்கோங்க இதில் ஏதோ டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்டஸ் கோட்ஸ் சொல்லியிருந்தோம்ல அந்த ஸ்டேட்டஸ் கோட்ஸை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்குவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெகுலராக மற்ற விஷயங்கள் என்னென்னலாம் பார்க்கணுமோ அந்த சீரீஸ் கண்டினியூ ஆகும் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் லேர்ன் ஆட்டோமேஷன் ஆன்லைனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க